ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு சஹானாஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அரேபியன் டிஷ்ஷான முர்த்தபா எப்படி செய்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேன் ஒரு முட்டையை ஊற்றிருக்கேன் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூனில் வந்து நெய்யை வந்து மெல்ட் பண்ணி நம்ம இதில் ஊற்றணும் இப்போ மாவில் நம்ம ஊற்றணும் மூணு ஸ்பூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அப்புறமேட்டுக்கு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கோங்க பால் ஊற்றிட்டு நம்ம மெல்ட் பண்ண கீ இருக்கு இல்லையா அதையும் ஊற்றிக்கோங்க அதையும் ஊற்றிட்டு தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க பிசையும் போது நல்லா கையால் நீட் பண்ணி நீட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது நல்லா சாஃப்டாக இருக்க மாவு இப்போ வந்து ஸ்ட இதை வந்து அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுடலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங்காக நாலு வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் கொஞ்சமாக கேரட் திருவி வச்சுருக்குறேன் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கையும் சிக்கனையும் ஒன்றா வேக போட்டிருந்தேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்குறேன் சிக்கன் ஒரு டூ பீசஸ் தான் சிக்கன் போட்டு அதை நல்லா அந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன சாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கடாயில் க ஒரு கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு கடாயை காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தேவைக்கிறப்ப எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் எது வேணாலும் சேர்த்து செய்யலாம் அதே சமயத்தில் வெஜ்ஜு வெஜ்ஜு எந்த ஒரு நான்வெஜ்ஜும் சேர்க்காமல் வெஜ் மட்டுமே கூட சேர்த்து கூட செய்யலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் தூளை அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்குறேன் நான் வந்து சிக்கனையும் சிக்கன் வேக வைக்கும் போது லைட்டாக இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தேன் மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டும் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறமா கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துருக்கோங்க இந்த பச்சை மிளகாய் போடுறவங்க போடலாம் நாங்கள் வந்து வாயில் கடிப்பட்டால் உரைக்கோன்ட்டு நாங்கள் க பச்சை மிளகாலாம் போடல அப்புறம் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்து தேவையான தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்ச உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கோங்க கேரட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இஃப்தார் டைமில் நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ரெசிபி இது இது வந்து நம்ம இப்போ பெருசாக செய்வோம் டின்னருக்கெலாம் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக செஞ்சால் அது வந்து நம்ம இஃப்தாருக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான அண்ட் ஃபில்லிங்கான ஸ்நாக்காக இருக்கும்
இப்போ வந்து ஃபில்லிங் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சி முர்த்தபாக்கு வைக்க வேண்டிய ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம பிசஞ்சு வச்சோம் இல்லையா மாவு அதை வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லாமல் ரொம்ப சின்னது இல்லாமல் அந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக போட்டுக்கோங்க அப்படி சின்ன சின்ன முர்த்தபாவை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாவை வந்து ஒன்று கொஞ்சம் சின்ன உருண்டையாக போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து எப்படி முர்த்தபா செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மாவு இல்லையா இதை இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு இந்த நம்ம விசிறத்தில் தான் இருக்குது அதோடய பதமே இந்த மாரி ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு ஒரு கை இந்த சைடு ஒரு கை மாவில் வச்சுட்டு இப்படி இப்படி நம்ம விசிறணும் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது கொஞ்சம் இதாகும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தானாகவே வந்துடும் இந்த சைடு ஒரு கை இந்த சைடு ஒரு கை வச்சு இப்படி செஞ்சிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இது ஓரத்தில் இப்படி பீயுதுன்னு பார்க்காதீங்க அதுதான் கரெக்டான பதமே ஓரத்தில் பிஞ்சால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இந்த அளவு தின்னாக வரணும் மாவு அப்போது அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து முத்தப்பா நல்லா சாஃப்ட் இருக்கும் உள்ளாரையும் நல்லா வெந்து நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டும் இப்போ சென்டரில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற ஃபில்லிங்கை வச்சு ஃபில்லிங்கை வச்சு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு ஃபோர் சைட்ஸும் நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓரத்தில் நம்மளுக்கு அந்த பிஞ்சதெல்லாம் வந்து ஒரு மேட்ரு கிடையாது இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப்படி வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓரத்தில் பிஞ்சா இந்த மாதிரி மாவு வந்து இந்த மாதிரி தின்னாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம அந்த விசிறுனா தான் அந்த மாதிரி தின்னு வரும் நம்ம சும்மா அப்படி தேய்ச்சி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சா அந்த திக் அந்த தின்னு வராது உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு இது அப்படியே நம்ம இது அடுப்பு அந்த சைடு சூடு பண்ணிவிட்டு இதை போட்டுற வேண்டியதாக போட்டு ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட் சைட் போட்டு தேர்ட் சைட் திருப்பும் போது நம்ம வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலோ இல்லை கீயோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கீ தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி ப்ராசஸ் உங்களுக்கு பெருசாக இருந்தாலும் செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் நீங்கள் இன்ஷாலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்தாக இருக்குது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்